Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir die Fritzbox 6660 Cable Version 1 aufschrauben und vor allen Dingen ihre WLAN-Antennen inspizieren. Dieses Modell hängt seit Februar 2020 nonstop an meinem Vodafone-Kabelanschluss, also seit 23 Monaten echt live und produktiv im Einsatz. Im September 2020 habe ich schon mal ein erstes Video über die 6660 gemacht. Dort stand vor allem die Software im Mittelpunkt. Heute nun wollen wir die Hardware anschauen und erklären, wie diese mit der Software verzahnt ist. Kurz zu den Highlights der Hardware. Das verbaute Kabel-Internet-Modem leistet offiziell bis zu 6000 Megabit. Natürlich nur, sofern ein Kabel-Internet-Provider diesen Speed auch wirklich anliefert. Das WLAN-Modul leistet maximal 2400 Megabit brutto im schnelleren 5 GHz Band. Der schnellste LAN Ethernet Port lässt maximal 2500 Megabit durch. Das passt gut, weil damit auch die WLAN Spitzen am LAN Port nicht ausgebremst werden. Kurzer Hinweis, bitte das Aufschrauben der Fritzbox nicht nachahmen. Die Fritzbox hat 5 Jahre Garantie. Mit dem Zerlegen des Gerätes könnte die Herstellergarantie erlöschen. Außerdem ist das Hantieren mit stromführenden Teilen lebensgefährlich und schließlich kann auch elektrische Aufladung an den Händen die Elektronik zerstören. So viel vorab. An der Unterseite des Routers lösen wir fünf Torx-Schrauben. Vier in den Ecken und eine in der Mitte. Dazu benötigen wir einen Torx-Schraubendreher, also der mit den sechs Zacken, rechts im Bild. Bei mir hat es mit der Torx-Größe T9 gut funktioniert. Wir heben die Platine vorsichtig aus den beiden Plastikschalen heraus. Das klappt sehr gut, weil wirklich alles auf dieser einen Platine sitzt und keine weiteren Teile im Gehäuse verteilt sind. Also auch keine Antennen, denn die sitzen ebenfalls direkt auf der Platine. Nun verdeckt nur noch ein schwarzer Kühlkörper einen großen Teil der Platine. Da wollen wir aber gerne drunter schauen und überlegen uns, wie wir das massive Blech hier wegbekommen. Wir sehen fünf Schrauben mit Federn, die das schwarze Kühlblech auf die silbernen Blechkäfige über den Prozessoren drücken. Da unsere normalen torx nicht passen, prüfen wir, ob sich die Schrauben mit einer vorhandenen Zange lösen lassen. Tatsächlich hat es mit dieser gekröpften Zange funktioniert. Jetzt sehen wir also die silbernen Blechkäfige unter dem schwarzen Kühlblech. Den großen links oben für das Kabelmodem, den großen in der Mitte für die CPU, den kleineren links unten für das WLAN. Kurzer Blick auf die Rückseite, da nehmen wir gleich Maß. Die Platine ist 21 cm lang und fast 16 cm breit. Das war der Überblick. Jetzt schauen wir die Hardware-Details an und starten mit dem WLAN. Die beiden WLAN-Antennenblöcke sitzen links vorne in der Fritzbox. Drehen wir die Platine um, dann sitzen die WLAN-Antennen halt rechts hinten. Nur für den Fall, dass jemand diese Fritzbox verkehrt herum in ein 19 Zoll Rack einbaut. Dann strahlt das WLAN in das Rack hinein anstatt heraus. Das wäre nicht so optimal. Auf der Verpackung sehen wir, die Fritzbox 6660 funkt die neue WLAN-Gattung 11AX alias Wi-Fi 6. Zurück zu unserer Standard-Draufsicht. An den gelben Pfeilen sehen wir die zwei Dualbandantennen für jeweils 2,4 und 5 GHz. Zoomen wir das Eck links unten her, dann sehen wir zwei Doppelbandantennen in zwei rechteckigen Kästen. Diese Kästchen sind jeweils 2 cm lang und 1 cm tief. Also schön klein für die gebotene Leistung. Von hinten sieht man die Antennenkästchen ebenfalls, aber die Antennen selber scheinen hier nicht durch die Platine durch. Zurück zur Vorderseite. Falls wir externe Antennen anschließen wollten, müssten wir die zwei winzigen Murata-Buchsen verwenden. Bei Antennenbuchsen und Steckern gibt es leider verschiedene Normen und Größen. Wer keine passenden externen Antennen herumliegen hat oder sich den Stress des Umbaus komplett sparen will, kann sich an einen Fritzbox-Veredler wenden. Zum Beispiel an die Firma Refbox in Much bei Köln. Die bauen vorhandene Router und Repeater von AVM und von der Deutschen Telekom um oder liefern bereits umgebaute WLAN-Stationen fertig aus. 
Oft werden zu diesem Zwecke die Antennensets der Firma Frix Tender aus Pürbaum bei Nürnberg verwendet. Die haben ein reichhaltiges Antennensortiment und viel Antennen-Know-how. Über die winzigen Murata-Buchsen der Fritzbox 6660 Cable in der Mainboard Version 1 war Frix Tender überhaupt nicht glücklich, weil sie den Anschluss externer Antennen sehr schwierig machen. Tatsächlich hat AVM Anno 2021 eine verbesserte Version der Fritzbox 6660 mit größeren Lüftungsschlitzen und mit größeren Antennenbuchsen der Gattung IPEX MHF2 gebracht. Ob AVM sich die Kritik von Frix Tender an den Murata Buchsen zu Herzen genommen hat oder die Fritzbox 6660 sowieso in diese Richtung verändert hätte, kann ich nicht beurteilen. Es freut mich aber und ist auch nicht ganz ungewöhnlich, dass AVM seinen Geräten im Laufe des Lebenszyklus immer wieder Verbesserungen in der Hardware und selbstverständlich auch in der Software spendiert. Externe Antennen verändern nicht die WLAN Elektronik, sondern sondern nur die Funkausbreitungscharakteristik der Antennen. In welchen Situationen solche externen Antennen Vorteile bringen, auf kurze, mittlere oder lange Distanz, habe ich noch nicht systematisch getestet. Die WLAN-Elektronik leistet wie gesagt 2400 Megabit im 5 GHz Band plus 600 Megabit im 2,4 GHz Bereich, alles brutto mit Wi-Fi 6. Daneben kann die 6660 auf ältere WLAN-Gattungen zurückschalten auf Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 und die noch älteren Funknormen 802.11g und 11a. Einzig das uralte 11b aus dem Startjahr 2000 wird von der 6660 nicht mehr unterstützt, weil es zu viel Airtime in der Luft verbraucht. Doch nun zur WLAN-Software. Im Routermenü taucht WLAN gleich in der Startseite auf. Wie man sieht, habe ich zwei getrennte SSID-Funknetznamen bei 2,4 und bei 5 GHz vergeben. Deshalb werden hier zwei WLAN-Netze angezeigt. Und ja, das ist mein echter, produktiver WLAN-Router. Ab Werk setzt die 6660 ihre WLAN-Kanäle automatisch. Per Mausklick auf Anpassen können wir auch selber eingreifen. Bei 2,4 GHz könnten wir auch selber einen von 13 Kanälen vergeben. Im 5 GHz Band könnten wir auch selber einen Kanal zwischen 36 und 128 auswählen. So können wir der WLAN-Hardware eben selber sagen, was sie tun soll, wo sie funken soll. Die Sendeleistung der WLAN-Hardware lässt sich auch reduzieren, damit sie nicht zu den Nachbarn, auf die Straße oder in den Park hineinstrahlt. Das kann erwünscht sein, denn wo kein WLAN hinstrahlt, kann auch kein WLAN gehackt werden. Die von der Fritzbox belegten WLAN-Kanäle werden grün angezeigt, hier im 2,4 GHz Band und hier ein Beispiel aus dem 5 GHz Bereich. Nach Übernahme der neu gewählten WLAN-Optionen bestätigt die Fritzbox die neuen WLAN-Einstellungen mitsamt QR-Code fürs Handy, hier für das 2,4 GHz Band und hier für das 5 GHz Band. In der Router-Software lässt sich auch eine Zeitschaltung für das WLAN festlegen. Einfach mit der Maus über den Wochenplan fahren und Sendezeiten eintragen oder ausradieren. Zum Beispiel eine Nachtabschaltung von Mitternacht bis 7 Uhr in der Früh. Schließlich kann man unter anderem auch in der Diagnose nachschauen, wie viele WLAN-Geräte gerade in welchem Frequenzband verbunden sind und in welchem Band das Gastnetz aktiviert ist oder auch nicht. Neben dem WLAN-Funk hat die 66 auch eine Basisstation für den Deckt. Funk verbaut. Überdeckt kann man bekanntlich schnurlos telefonieren und Smart Home Geräte über die Luft steuern. Die Antennen für den Decktfunk sitzen rechts vorne in der Fritzbox. Hier das gleiche auf unserem notorischen Zweitfoto ohne Kühlplatte. Und hier ein paar weitere Detailfotos von den Deckt Antennen. Auch hier gilt, wird die Fritzbox in einem IT-Rack verbaut, dann kann das die Reichweite des Decktfunks reduzieren. Leider sind bei Deckt nicht einmal Buchsen erkennbar, die eine Montage von externen Antennen außerhalb eines Racks erlauben würden. Schauen wir kurz auf die Deckt 
Software. Hier sind gerade vier von maximal sechs möglichen deckt schnurlos telefonen angemeldet. Die Fritzbox 6660 hat einen sehr schönen deckt monitor Hier sieht man auch, dass der deckt sich in einem geschützten Band knapp unterhalb von 1900 MHz bewegt. Zusätzlich und gleichzeitig kann der deckt auch Smart Home Geräte steuern. Hier hängen gerade zwei Fritz Deckt 200 Schaltsteckdosen über Deckfunk an der Fritzbox. Mit so einer Deckt Schaltsteckdose kann man Geräte ein- und ausschalten, aber auch den Stromverbrauch messen. Hier wurde zum Beispiel der Stromverbrauch meiner Dell Workstation via Deckt in der Fritzbox aufgezeichnet. Und hier wurde die Temperatur in der unmittelbaren Nähe der Deckt Schaltsteckdose gemessen und aufgezeichnet. Feine Sache, so eine Deckt 200. 200 Steckdose. Hardware Baujahr 2012, Software 2021. Deckt steht für Digital Enhanced Cordless Telephony, also digital verbesserte Schnurlostelefonie. Zusätzlich kann die Fritzbox Hardware aber auch analoge Telefone, analoge Faxgeräte und analoge Anrufbeantworter bedienen. Dazu hat die Fritzbox rechts außen eine TAE-Buchse für analoge Telefoniegeräte mit dem alten TAE-Stecker. Hier ein paar Detailfotos der analogen TAE-Buchse. Rechts oben hat die Fritzbox noch einen weiteren analogen Telefonieport in der Form einer RJ11-Buchse. Das schwarze am gelben Pfeil rechts oben. Beide Buchsen, TAE und RJ11, führen zu einer verbauten Telefonanlage für die IP-Telefonie. Hier die schwarze RJ11-Buchse im Detail und hier beide Telefonanschlüsse, links RJ11, rechts TAE. Natürlich gibt es auch für die Telefonie eine umfangreiche Steuersoftware in der Fritzbox. Und so präsentiert sich die Telefonie mitsamt Decktfunk gleich auf der Startseite der Router-Software. Rechts hinten sitzen fünf Ethernet LAN-Ports. Rechts außen die schnellste für 2,5 Gigabit, daneben vier weitere für 1 Gigabit over Ethernet. Und hier der Blick von hinten auf die zerlegte Fritzbox 6660. Hier steckt gerade ein LAN Cat 8 Kabel ganz links im schnellsten LAN Port. Am gelben Pfeilende ist auch 2,5 G aufgedruckt. Und auch unser Fluke-Messgerät bestätigt eine 2500 Megabit LAN-Port. Hier die Ansteuerungselemente der LAN-Ethernet-Buchsen. Und hier die LAN-Buchsen von der Unterseite der Platine her gesehen. Natürlich melden sich auch die LAN-Buchsen auf der Startseite der Router-Software. Klickt man die blaue Schrift an, dann kommt man zu den weiteren Details. Hier werden die fünf LAN-Buchsen auch im Diagnosebereich aufgelistet. Jetzt kommt das Kabelmodem für Internet, Telefonie und Kabel-TV dran. Der silberne Stutzen für das Koaxialkabel sitzt hinten an der Fritzbox fast mittig, links neben den fünf LAN-Ports. Hier die ganze Platine ohne die schwarze Kühlplatte. Die Fritzbox nutzt ein Übertragungsverfahren namens DOCSIS 3.1 für Geschwindigkeiten bis zu 6 Gigabit. Allerdings unterstützt mein Vodafone-Anschluss das DOCSIS 3.1 Verfahren momentan nur bis 1150 Megabit. Hier ein paar weitere Fotos vom Coax Kabel Anschluss stutzen. Es ist im Prinzip das gleiche Kabel, das auch das Fernsehsignal an ein Fernsehgerät überträgt. Just über so ein Coax-Kabel kann man auch Internet und Telefonie übertragen. An diesem wurde von Cable Max 1000 kommen maximal 1150 Megabit im Downstream und gut 55 Megabit im Upstream. Das Senden ist hier also der Engpass, falls man beim Senden höhere Geschwindigkeiten brauchen sollte. Neben Internet und Telefonie kann die Fritzburg 6660 Cable auch digitales Kabelfernsehen empfangen, kurz DVB-C. Das steht für Digital Video Broadcast over Cable, eben DVB-C. Konkret kamen an meiner Fritzbox und an meinem Standort in München per Dezember 2021 106 TV-Sender und 101 Radiostationen. Und zwar 77 Sender in SD alias Standardauflösung und 29 Sender in HD alias High-Definition-Auflösung. Und dazu eben 101 
Radiosender. Wer will, kann sich das TV-Kabelspektrum in der Fritzbox anschauen und sieht dann, welche Sender auf welchen Frequenzen in welcher technischen Qualität in der Fritzbox ankommen. Die CPU sitzt fast mittig in der Fritzbox unter der schwarzen Kühlplatte. Da dies meine produktive Internetbox ist, auf der ich schon seit fast zwei Jahren täglich arbeite, habe ich die Blechkäfige über den Prozessoren vorsichtshalber nicht abgehebelt. Falls die Angaben auf dieser Website stimmen, ist die CPU jedoch ein Puma 7 von Intel alias Max Linear. Weitaus detailliertere Angaben zu allen verbauten Chips, also auch zu den WAF 600 WLAN Chips und zu den DOCSIS Cable Chips, findet man im PDF zum Puma 7 Development Kit von Max Linear aus Karlsbad in Kalifornien. Ich stand per Ende 12 2021 frei im Internet zum Download. Ich hätte es gerne auf acht Videoseiten gescreenshottet, aber die Copyright-Vermerke klingen so martialisch, dass ich darauf verzichtet habe. Kann man die CPU der 6660 über die Software beeinflussen? Ich denke eher nicht. Man kann aber zumindest die Temperatur der CPU nachschauen. Sie sollte die rote Linie knapp über 100 Grad nicht überschreiten. In meiner produktiven Fritzbox 6660 lag die CPU hier offenbar knapp unter 70 Grad. Wie gesagt, sie arbeitet im 24 Stunden 7 Tage Dauerbetrieb bei einer Raumtemperatur von 21 Grad Celsius. Der Strom wird links oben aus einem mitgelieferten externen Netzteil zugeführt. Hier unser notorisches Zweitfoto ohne die Kühlplatte. Und hier die Draufsicht von hinten. Die Stromeingangsbuchse sitzt am gelben Pfeil. Hier etwas besser herangezoomt. Hier die Kondensatoren hinter dem Stromeingang. Und hier der schwarze Stromeingang an der Unterseite der Platine. Der Energieverbrauch der Fritzbox und ihrer Schnittstellen wird in der Router-Software nicht in Watt angezeigt, sondern nur in Prozent. Ich habe die Stromwerte der 6660 in dem hier gezeigten Zustand gemessen, in dem folgende Geräte mit der Fritzbox verbunden waren. Ein Wi-Fi 6 PC, ein Wi-Fi 4 Fernseher, ein Wi-Fi 6 Handy, ein Wi-Fi 4 Drucker, vier Fritz deckt schnurlos Telefone, zwei Fritz deckt 200 Funkschaltsteckdosen und ein USB-Stick im USB 2.0 Port der Fritzbox. Dabei hat sich diese Stromkurve ergeben. Maximal 14,4 Watt im Standby mit all den verbundenen Geräten, maximal 17,5 Watt bei Last. Genauer gesagt bei einem Download-Speed-Test über das Kabelmodem und via 5 GHz WLAN mit 160 MHz Kanalbandbreite auf den LVAX Wi-Fi 6 Dell PC. Zu guter Letzt, die 6660 hat drei Taster und fünf Status-LEDs rechts vorne. Hier die notorische Zweitperspektive. Die Taster liegen unter drei von fünf Informationsanzeigen. Hier etwas stärker herangezoomt, fünf LEDs und drei rote Taster. Die drei roten Taster liegen unter den Funktionen WLAN, Phone Deckt und Connect WPS. Die fünf LEDs liegen unter den fünf Statusanzeigen. Die LED-Anzeigen lassen sich in der Router-Software abschalten. Das mag erwünscht sein, wenn die Fritzbox etwa im Schlafzimmer steht und das Licht der LEDs in der Nacht stören sollte. Per Mausklick lassen sich auch die drei Taster in der Router-Software sperren. Zum Beispiel, damit niemand aus Versehen oder mit Absicht das WLAN oder die Telefonie der Box anschalten oder abschalten kann. Wir kommen zur letzten Hardware-Schnittstelle dem USB 2.0 Port. Diese Buchse sitzt links außen an der Fritzbox, zwischen den Kondensatoren und den WLAN Antennen. Man fragt sich, warum es nur USB 2.0 ist und nicht USB 3.0. Hier noch die Draufsicht von der linken Seite her und hier eine Nahaufnahme der USB Buchse. Die USB Buchse wird im Startmenü angezeigt und lässt sich unter der Rubrik Heimnetz verwalten. Ich selber brauche kein USB an einer Fritzbox, aber hier steckt zu Demozwecken mal ein USB-Stick mit 32 GB in der 2.0-Buchse. 
Jetzt sieht man den eingesteckten USB-Stick mit 32 GB als neuen Dateiordner. Die restlichen vier Ordner waren schon ab Werk in der 6660 angelegt. Das war's zum Innenleben der AVM Fritzbox 6660 Cable. Die vielen vorgestellten Hardware-Elemente werden über die Router-Software namens Fritz OS gesteuert und zusammengehalten. Diese Software wird von AVM schon seit Jahren ständig verbessert und gehört zu den stärksten Seiten der Fritzboxen und Fritz Repeater. Das war jetzt also mein zweites Aufschraubvideo zu einer Fritzbox. Das erste habe ich schon vor vier Jahren am 25. Dezember 2017 gemacht. Damals habe ich eine Fritzbox 7590 aufgeschraubt. Leider nur ganz quick und dirty, einfach nur ein Handy drauf gehalten. Nichts geschnitten, kein gescheites Mikrofon verwendet, einfach nur aus dem Handy hochgepostet. Entsprechend rüppelhafte Kommentare habe ich bekommen und danach jede Lust an YouTube verloren. Seit kurzem bin ich aber wieder zurück auf YouTube und jetzt habe ich sogar Freude daran bekommen. Ich plane ein paar weitere Videos zum Innenleben diverser Fritz-Boxen. Daneben gibt es auch schon Aufschraubvideos zum Innenleben des Dualband WLAN Repeaters 1200 AX und des Triband Repeaters AVM 6000. Das war's für heute. Falls etwas Brauchbares in diesem Video dabei war, freue ich mich über Daumen hoch oder Abo meines Kanals. Konstruktive Kommentare, Meinungen und Fragen bitte gerne direkt unter das Video. Ich reagiere so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.